ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മെയ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു ചില ധാരണകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതേസമയം ഇരു പാർട്ടികൾക്കിടയിലും ഈ സംഭാഷണം അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഒരു വോട്ടിന് ബ്രെക്സിറ്റ് നീട്ടിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിനായി വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് ടോം ജോസ് തടിയും വാർഡ് ശ്രീ ടോം ജോസ് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുപമ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചില സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ ബ്രെക്സിറ്റുമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിലുണ്ടായി അതിലൊന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മെയ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജെറോമി ഗോർബിയനെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ബ്രെക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗോർബീനുമായി സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ അത് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ചില കൺസെൻസസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മീഡിയകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ആ സംസാരത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതിനായിട്ടുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൺസർവേറ്റീവിലെ ബ്രെക്സിറ്റ് വിഭാഗം വളരെ ശക്തമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേബർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ജെറോമി ഗോർബിയൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെതിരായിട്ടും ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പൊതു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ബ്രെക്സിറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് ഒരു നോ ഡീലിലേക്ക് പോയി രാജ്യത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിലവിൽ ഒരു പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ വികാ പാർലമെൻറ്റ് അത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല മറിച്ച് സോഫ്റ്റ് ബ്രെക്സിറ്റിലോട്ട് പോയി യൂറോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനവിധി ആ ജനവിധി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് പൊതുവിൽ പാർലമെൻറ്റ് വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജെറോമി ഗോർബിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിൽ ഗോർബിയൻ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ബ്രെക്സിറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് എലക്ഷൻ നടത്തണം എലക്ഷൻ എലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ബ്രെക്സിറ്റിന് ശേഷം പാർലമെൻറ്റ് എലക്ഷൻ നടത്തണമെന്നായിരിക്കും എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ബ്രെക്സിറ്റിലേക്ക് പോകാതെ രാഷ്ട്രത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ബ്രെക്സിറ്റ് ബ്രെക്സിറ്റിലേക്ക് പോകാതെ രാഷ്ട്രത്തിന് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഷിടോങ് ഇതിനിടെ ബ്രെക്സിറ്റ് നീട്ടിവെക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു വോട്ടെടുപ്പ് പാർലമെന്റിൽ നടന്നു എന്താണ് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതായത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നിലവിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിനുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ സാങ്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അവസാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് കൂടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടുകൾക്ക് പാസ്സായി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേര് എക്സ്റ്റൻഷന് എതിരായിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വോട്ടിലാണ് പാസ്സായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനു വീണ്ടും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ബ്രെക്സിറ്റിലൂടെ പാർലമെൻറ്റ് പുറത്തു പോകാൻ മീൻ ബ്രിട്ടൻ പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ മതിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പാർലമെൻറ്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി തീരും ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസി അതായത് പീപ്പിൾ ഡെമോക്രസിയെ പാർലമെൻറ്ററി ഡെമോക്രസിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു പാർലമെൻറ്ററി ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണിത് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജനവിധി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ പുറത്തു പോകണമെന്ന് വിധിച്ചപ്പോൾ പോലും ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് കാരണം രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ
ബ്രിട്ടൻ പുറത്തു പോരുക എന്നുള്ള ജനപതി മനോഹരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ന്യൂഡീലിന് പകരം ഒരു ഡീലോടെ ബ്രിട്ടൻ ബ്രെക്സിറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ നോഡീലിൽ പുറത്തു പോകുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗവർണർ മാർക്ക് കാർണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ഇൻറ്റു ഡിസോർഡർലി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നോഡീലിൽ പുറത്തു പോന്നാൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വളരെ ഡിസോർഡർലി ആവും ഒരു തരത്തിൽ അത് ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല വലിയ കേവോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മാർക്ക് കാരണി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് കാരണി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഈ മാർക്ക് കാരണിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ കൃത്യമായി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കാരണവശാലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോരരുത് അത് വലിയ അപകടകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള വിദഗ്ധന്മാർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഈ യു കെയിലുള്ള മിക്കവാറും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അന്ന് ജനം അത് കേട്ടില്ല കാരണം ജനങ്ങളുടെ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ടെററിസ്റ്റുകളെ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് വിടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അന്നല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കോർട്ടിൽ പോയാണ് അവർ തടഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ അന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന തെരസമയ കുറേയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അവരെ കയറ്റി വിട്ടത് അത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു നിയമം വന്നതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ജനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം വരുന്ന കാരണങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ലീഡേഴ്സ് ഈ ബ്രെക്സിറ്റേഴ്സ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുമാണ് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓട്ടിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നോഡിയിലേക്ക് പുറത്തു വന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ തെരസമയം ഇന്നിപ്പം നിലപാട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നോഡിയിലാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടൻ പുറത്തു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയും സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഉള്ള മുമ്പും തന്ന വിശദീകരണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ നോഡീലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമിഗ്രൻസിനെ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വിദേശത്ത് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ആയിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല എന്താണെങ്കിലും ബ്രിട്ടൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകർക്ക് പോലും നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഓൾ പാർട്ടി ഒരു ഓൾ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അലയലി അലയോലികൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കും ബ്രെക്സിറ്റ് നോഡിയിൽ പോയാലും സോഫ്റ്റ് ബ്രെക്സിറ്റിൽ പോയാലും ഇതിൻ്റെ അലയോലികൾ കുറേ കാലം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വളരെ നന്ദി ശ്രീ ടോം ജോസ് തടിയമ്പാട